Cześć kochani, z tej strony Kasia i Patrycja. Witajcie na naszym kanale Posmakujmy w kolejnym odcinku. Na naszym kanale Posmakujmy dzielimy się z Wami naszymi subiektywnymi opiniami na temat e, kawiarni i nie tylko na terenie Krakowa. Łączymy w ten sposób przyjemne z pożytecznym, e, mianowicie uwielbiamy dobrze zjeść słodkości, kawę, herbatę, ale także bardzo chętnie podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami po odwiedzeniu tych miejsc. Zapraszamy! Tym razem zawędrowałyśmy ponownie do centrum Krakowa, a mianowicie na ulicę Długą, do kawiarni Fornier Cafe. Idąc ulicą Długą, w jednej z bram kamieniczek znajduje się wejście właśnie do kafe Fornier. U samego sufitu zawieszone są lampki, które dodają uroku już od samego progu. Tylko pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę u góry na wiszącą tam jemiołę. Może ktoś bardzo chce, to może skorzystać z okazji. <głos> Dalej idąc właśnie w kierunku ogródka, na zewnątrz kawiarni Fornir dekorują tą przestrzeń wrzosy oraz inne jesienne kwiaty. To, co zwróciło moją uwagę, to na pewno urok tego miejsca. Myślę, że między innymi te lampki, które znajdują się w samej bramie, także rozwieszone są pomiędzy drzewami. Myślę, że wieczorem tworzy to wspaniały klimat, a dodatkowo białe stoliczki, krzesełka. Myślę, że tworzą bardzo fajną atmosferę. Wspominając jeszcze o lokalizacji, jest to ulica Długa, więc tak naprawdę centrum Krakowa, bardzo ścisłe centrum Krakowa. I tak jak bywa to w takich lokalizacjach, dojazd własnym środkiem transportu, autem i parking może być raczej uciążliwy, natomiast jak zawsze polecamy tutaj wybór tramwaju lub autobusu, ewentualnie Ubera. Myślę, że to też jest dobra opcja na dostanie się do Forniru. A jeśli mieszkacie w pobliżu, po prostu zachęcamy do spaceru. Jeżeli chodzi o wystrój, trochę już Wam zdradziłyśmy rąbka tajemnicy tym z prowadzeniem, ale Kasia, jestem bardzo ciekawa, co Tobie najbardziej się podoba w wystroju? Myślę, że nie jemioła, <grych> a najbardziej rzeczywiście ten, ten ogródek. Myślę, że tak, ten ogródek, zwłaszcza żałuję, że nie miałam okazji odwiedzić kawiarni Fornir wieczorem. Myślę, że jeszcze tam zajrzę, bo sądzę, że wtedy będzie tworzyć najfajniejszy klimat, właśnie to oświetlenie i, i dekoracje. Mhm. A co powiesz o wnętrzu kawiarni? Wnętrze jest bardzo nowoczesne, powiedziałabym, bo w ogóle ja bardzo lubię też, kiedy widać czerwoną cegłę, a jest jej tam bardzo dużo, więc mhm. duży plus za to. Mhm. Ogólnie mam wrażenie, że to miejsce jest bardzo instagramowe, więc jeżeli szukacie miejsca na sesję wraz z filiżanką dobrej kawy, to myślę, że to będzie jedno z tych miejsc, do których warto zajrzeć. I to chyba bez względu na porę roku. Dokładnie tak. Natomiast pamiętajcie, że biorąc pod uwagę to, że są tam miejsca na zewnątrz, ale jest też dużo drzew, także orzechów. <głos> na jednym z tych orzechów jest ostrzeżenie, żeby uważać na głowę, dlatego że orzechy spadają, więc be aware. Doświadczyłyśmy <głos> tego, na szczęście nie, nie na głowach. <głos> Także ale było blisko. Ostrożnie, ale rzeczywiście myślę, że można przyjemnie tam spędzić czas. Przechodząc do meritum, czyli tego, co chyba najważniejsze, czyli jedzonka. Kasia, opowiesz nam, co jadłyśmy? Pewnie, że tak. Jak zawsze nie oszczędzałyśmy na jedzeniu i zamówiłyśmy kilka różnych wariantów. Zacznę od napojów, mianowicie Patrycja zamówiła sobie napar sezonowy w opcji żurawinowej. Ja grzany sok jabłkowy. Natomiast do jedzenia wybrałyśmy oczywiście słodkie. Ja drożdżówki z żurawiną, a Patrycja? A ja wzięłam rurkę z kremem, która jest chyba czołowym daniem jeżeli mogę to tak, opcją mm -hmm. w karcie. No i oczywiście e, nie mogłybyśmy tutaj przejść obojętnie wokół menu śniadaniowego, które Fornir również oferuje. E, mianowicie zamówiłyśmy sobie kanapkę e, z e, pastą z fasoli. Tak, to była pasta z fasoli, ale nie taka zwykła pasta z fasoli, dlatego że miała kilka dodatków. Zgadza się. I teraz... Te dodatki dla jednych zapewne bardzo smaczne, a dla innych, tak jak w moim przypadku, podziałały na minus. Mianowicie dodatkami była cebulka, super, natomiast do tego również jabłko. 
nie mój po prostu smak. Myślę, że bez jabłka dałabym tutaj 5 na 5 za tą kanapkę, ale ocena z mojej strony obniżona przez jabłuszko. Dla mnie ta kanapka była, powiedziałabym, że smaczna. To, co było w niej najlepsze, to był chleb, który jest chlebem własnej produkcji tej kawiarni przyrządzony na zakwasie. Jak najbardziej, to zdecydowanie na plus. Ja myślę, że jeszcze to, co mnie zainteresowało, dopytałam tutaj pani w kawiarni, a skąd tak naprawdę ten sok jabłkowy, który był podany na ciepło, okazuje się, że soki te pochodzą z zaprzyjaźnionego sobą. Za to też ogromny plus. Jest to ważne, żebyśmy w tych czasach się spierali, wspierali. Pati, a jak w takim razie smakowały Ci nasze słodkości? To jest ciekawe, bo jak kupujesz rurkę z kremem, to jak sobie wyobrażasz ten smak? Ja sobie go wyobrażam jako 100% cukru w cukrze. Tak. Ale byłam zaskoczona, bo to nie, był, to nie było 100% cukru w cukrze. Powiedziałabym takie 70. <głos> Dlatego, że co ciekawe, rzeczywiście rurka była dość słodka, była też opruszona kryształkami cukru, co sprawiało, że sama w sobie była dość słodka. Natomiast ten krem, którym była wypełniona, nie był słodki, był, mogłabym powiedzieć nawet, że orzeźwiający. Miał bardzo neutralny smak. Ale czy dobry, czy zły? Dobry. Czyli stawiasz na rurkę z kremem. Bardzo dobry. Wybrałabym jeszcze raz. Myślę, że moja dorzuczówka również zasługuje na pochwałę. Tak jak już nieraz wspominałam, preferuję raczej słone niż słodkie. Tak tutaj rzeczywiście te owoce, żurawina dodawały bardzo fajnego smaku i też sprawiały, że ta dorzuczówka była dość wilgotna. Myślę, że w sam raz na takie jesienne śniadanie bądź może deser. A było coś w tej drożdżówce, co Cię zaskoczyło? A w zasadzie, w zasadzie tak, w sumie zaskoczyło mnie to, że owoce były świeże, to owoce żurawiny, a nie była to suszona żurawina. Faktycznie, zapomniałam. To się nieczęsto chyba zdarza w drożdżówkach, bardziej jeżeli myślimy o rodzynkach czy właśnie żurawinie, to pierwsze co przychodzi na myśl to suszone. Zgadza się. Więc tutaj też taka ciekawostka. Dodatkowo jeszcze, jeżeli chodzi o menu, ze swojej strony mogę dodać, że próbowałam też innych kanapek, nie tylko tej z pastą z fasoli, ale też miałam okazję spróbować kanapki pod tytułem Awantura, która jest kanapką z pastą z makreli oraz kanapkę z pastą jajeczną. To chyba jednak ta pasta z makreli wygrałaby tutaj z tych trzech. Hmm. I co ciekawe, Faktycznie było w niej czuć makrele, natomiast ona nie była taka nachalna. Okej, okay, miałam właśnie o to pytać, czy czasem makrela zdominowała całkowicie smak kanapki. Myślę, że po tej kanapce z makrelą spokojnie można iść na spotkanie z ludźmi. <grym> to jest doskonała recenzja, Patty. <grym> natomiast jakby w tych kanapkach to jednak chleb jest królem. Chleb, tak, zdecydowanie przepyszny, zakwas domowej roboty, polecamy. Jeśli chodzi o nasze napoje, te które wybrałyśmy, to z mojej perspektywy sok jabłkowy na ciepło. Fajna forma podania i na pewno rzeczywiście jesienią jabłko jeszcze w tej ciepłej odsłonie smaczne, ale bez wow, po prostu sok jabłkowy w wersji na ciepło. Jeżeli chodzi o napój z żurawiny, który ja miałam okazję pić, był żurawinowy, <głos> czyli był też kwaśny. I czy to jest mój smak? Raczej nie. Raczej bym się chyba na niego nie skusiła. Nie żałuję tego, że go spróbowałam, natomiast już wiem po tej próbie, że to nie jest mój numer jeden. Natomiast jeżeli chodzi o ym, zimne przedpołudnie albo zimne popołudnie, to rzeczywiście fajnie rozgrzewa, dlatego że ten napój żurawinowy również był na ciepło. A Pati, czy odrobina miodu, myślisz, osłodziłaby trochę tą Twoją ocenę? Chyba nie. Mhm. Chyba wtedy bym bardziej postawiła na ten drugi napój e, sezonowy, który jest, którym jest e, napój z rokitnika. I tam, z tego co wiem, chyba jest dodany miód. Ale do tego żurawinowego chyba bym nie dodała miodu. Okay. <laughs>
Okej, okay, porozmawiałyśmy troszkę i opowiedziałyśmy Wam o tym, co jadłyśmy, więc czas na podsumowanie cen. Kasia, jak Ci się podobają ceny w fornirze? W ogóle. <głos> <głos> Powiem szczerze, same ceny w sobie rzeczywiście są umiarkowane. Natomiast porównując, może jeśli chodzi też o jakość jedzenia, rzeczywiście w stosunku do ceny, ok, tutaj jest w porządku. Natomiast chyba zgodzisz się ze mną, że e, jeśli chodzi o tą ilość serwowaną, bywało lepiej? Tak, zdecydowanie. Tutaj e, zgadzam się w 100% z tym, co Kasia powiedziała. Czyli jakość jest na wysokim poziomie, to czuć. E, myślę, że we wszystkich tych e, pozycjach z menu, tych potrawach, które próbowałyśmy, czuć tą jakość. Natomiast jeżeli chodzi o ceny i ilość tego jedzenia, to tak jak Kasia powiedziała, mogłoby być więcej tego jedzonka, bo jest dobre. E, ale jeżeli są takie porcje, to może za ciut mniejszą cenę? Takie jest nasze zdanie. Tak, myślę, że jesteśmy w pełni zgodne. Więc przyszedł czas na podsumowanie naszych ocen. No i co? Ciekawi jesteście, jak oceniamy fornir? Może Wy tam byliście? Jeśli tak, śmiało oceniajcie, liczymy na komentarze. Przechodząc do podsumowania i finalnych ocen dla każdej z kategorii, które prezentują się, tak. Lokalizacja, ocena 4,5. Wystrój, ocena 5. 5. Myślę, że 5 na 5 zdecydowanie. Tak. Mimo, że stoliczków w środku jest dość mało, to wygląd i klimat, jaki panuje na patio, równoważy tą ocenę, więc dlatego 5 na 5. I można trochę się poruszać, unikając spadających orzechów. I zrobić ładne fotki na Instagram. 5 na 5. Kolejno menu. I tutaj też zgodnie przyznałyśmy ocenę 4,5. Oczywiście tutaj wszystko to zależy od tego, jakie smaki preferujecie. Dla nas jest to 4,5. Zdecydowanie. I finalna kategoria, czyli ceny. Nasza ocena jest może dość sroga, ale aż by się chciało więcej trochę tego jedzenia w, w cenie, jaka jest oferowana. Albo? Albo tak naprawdę, żeby ceny były troszeczkę niższe i też byłoby jak najbardziej ok. Tymczasem na to, co w tym momencie oferuje Fornier Cafe, ceny szacujemy na 3,7. 3,7. Podsumowując wszystkie kategorie, o których Wam przed chwilą opowiedziałyśmy, fin finalną oceną dla Fornira jest 4 i 4. Zgadza na się. Na 5 punkcików. Więc całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle, może być jeszcze lepiej. <grym> Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, napiszcie w komentarzach co najbardziej. Jeżeli macie inne miejsca do polecenia, które chcielibyście, żebyśmy odwiedziły, również napiszcie w komentarzu. I zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Bądźcie z nami, pozdrawiamy! Pa!